以前，我最害怕迷路，我讨厌自己在陌生环境中的不安全感。但是人，真正想寻找的究竟是什么呢？脱离熟悉的自己，人才会思考，哪些是真正想要的、需要的，自己想要的人生又是什么？不迷路，怎么会知道哪条路是对的？怎么能抵达我的幸福呢？可是我只看见了黑漆，该谈是你的。哎，你是不是有病啊？我真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我。走在你的背后，沉入起。今天的我和你，有种相思默契。该不该说我的真心？我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你，用天心计算幸福距离，渴望你的回应是雨后天晴，融化你冰冷的心。我会陪着你。我们一起等。你干嘛这样看着我？可是我只看见了黑漆。该谈是你的心，还是装作不在意？走在你的背后，沉住气。你说什么都没有用，不管你怎么说，我的想法是不会变的。老天爷，你看到了，都是这家伙干的，跟我没有关系。如果有什么不测，你都冲他来，拜托了。
要出去玩啊？嗯，好，你等着，我去穿件衣服啊。嗯，嗯妹妹啊，哎，人家的小朋友都惦记着学钢琴、学书法的，你怎么就惦记着玩呢？让你妈替你去报个班，学点正经的东西啊。报什么班啊？他现在正经事儿就是玩。等长大了、上学了，想玩都没有机会，是不是，喵喵？哦，走吧，走。我们去干正经事儿，哎哎,哎，慢点儿，你看紧点儿啊！啊，知道。外婆再见，妈妈再见，爸爸爸爸啊，去吧。再见，哎，再见再见再见，我们去玩了。真是你爸，又忘了什么东西。哎，来啦！呀，哎呦，小姨妈妈，你好，你好，我可不是来闹事的，哎、别怕，别怕，你不是来闹事，哎、你来干嘛来了啊？来来来，坐坐坐坐，啊，请抓我的眼镜儿。哎，我有，小姨妈妈，小姨呀，这边躺了医院有一个多月，除了比死人多一股气，就跟死人一样。俺医生说，像他这样脑外伤导致的植物人，也许会躺三五年、十年或八年，啊，也许是一辈子醒不了了。我就这么一个儿子，他要是醒不来，我可怎么办呢？我的命怎么就这么苦啊！小姨，求求你们把孩子给我，我不会亏待孩子。他可是我们田家唯一的希望啊，希望啊！喵喵是我的命，我死都不会给你。小姨，心情好，心情好，心情好，我现在什么都没了，你看我什么都没了。阿姨，你现在天天照顾田飞，对呀、啊，就算我把孩子给你，你怎么带着孩子呀？就是啊，妙妙现在每天要上幼儿园，你怎么接送她呀？你现在肯定住在医院里，你让妙妙也住医院呢？你每天接送给她烧饭洗衣服。哎，我有办法了，我就在医院附近租个房子，再雇个保姆。租房子也要钱呐、啊，妙妙现在真是淘气的时候。我们三个人照顾她一个，等我们小姨结婚了就四个人，就这样我们还顾得了头，顾不了尾。你一个人能行吗？阿姨，你的心情我能理解，但是现在最紧迫的事儿，就是把田飞照顾好。孩子，我们自己带。大哥，我这不跟你商量吗？你看，嗯，我最近一直在看植物人唤醒的资料。如果可以的话，我希望能去医院陪田飞说说话，行吗？你陪田飞说话？嘿，你是想看我们的笑话是不是？想看我们笑话？干什么呢你啊？怎么说话呢？我不是那个意思。我只是希望他能早点醒过来。现在田飞躺在床上，就剩案板上的一块肉，你们想怎么办就怎么办，好吗？我这垫子呢，在你看着办
看见了吧，都这样了，还跑来跟我们抢妙妙呢。他大概觉得，现在妙妙是唯一的希望。你还要到医院去看田飞啊？不许去！人家都这么对你了，你还巴巴跑去帮忙呢，还去唤醒？植物人那么容易唤醒啊？这么容易唤醒还叫植物人吗？妈，你别说了。你不要跟我打岔，小易。猴子对你这么好，你去看田飞，你让人家心里怎么想啊？你都这么大的人了，考虑事情要周全。不要仗着人家猴子对你这么好，你就欺负人家。猴子啊，真是不错。你都这样了，人家一点都没有嫌弃你呀、啊。妈，我怎么觉得全世界都不嫌弃我，就你嫌弃我呢？你这什么态度啊？在这个世界上，也就是亲妈我能跟你说上两句实话。实话是不好听啊。当年是田飞抛弃了你，你一个人在上海生病也好，生孩子也好，他来看过你一眼吗？他来给过你一分钱吗？没有，你们俩没有一点关系，你何必淌这趟河水呢？要给他送去一万块钱的，一个人要养孩子，又要养房子，给他送钱，连电费都交不起。我看你脑子进水了。田飞车祸本来就是个意外，要怪也要怪撞他的卡车司机，要赔也应该是卡车司机去赔，这和你有什么关系啊？瞎掺和。针对向云这样的成功人士啊，我们专门开发了大额的意外保险啊，一份是两千块钱，可以提供两百万的意外保障。那就买一份吧。哎，妈，你提醒我了，我记得田飞买过大额意外伤害保险，他应该得到赔偿的。哎，哎呀，你又在想什么呢？田飞家属，这是田飞的医疗费欠费单，赶紧去交上啊！哎呦，怎么又欠费了呀？今天一定要交啊，否则就要停药了。啊！怎么这么多呀？好，请进。医生啊，你帮我看一下，三十二床田飞的药费还要欠多少？前几天我交了五千呢。哦，这样啊，嗯，那我帮您看一下吧，好吧？那这是用药情况。这种药啊，最贵了，是进口药。嗯。它的主要的作用呢，就是高速修复脑细胞。哦。那你看，它每天还要做针灸、做电疗、做按摩。嗯。啊，还要吃中药。好。那这里有明细的，你可以自己看一下。这种药啊，确实很昂贵，我们也没有办法。那如果你们家属承担不了的话呢，我们可以给你们换另外一种国产药，价格会低很多。国产？那效果呢？效果当然不如进口的好了。你说李医生，我们家已经砸了十几万了，这儿子好像有没有能醒的意思呀？我们还要花多少钱呢？啊？这个啊，真不好说。植物人苏醒呢，在全世界范畴
，本来就是一个难题。嗯，那我这样跟你讲吧，即使接受治疗，病人也不一定会苏醒。但如果放弃的话，就没有可能醒过来了。至于是不是要坚持治疗，就看你们家属的意见了。他妈妈出去找医生了，你坐这儿等一下吧。啊、哦，好的，谢谢你来干什么？啊！你来干什么？你赶赶赶赶紧走！哎，你我是来看我们笑话，对不对？啊！哎，你误会了。那你什么意思？啊！不过也好，看看吧，看一眼少一眼。也许我们很快就回老家，就等死了。阿姨，你别这么说呀！行了，你高兴了吧？终于报仇了吧？啊！你赶紧走，还有好多事呢，我烦你们！赶紧走啊！你听我说，我来是想告诉你，田飞曾经买过一份大额的人身意外伤害保险，你回去找找，应该能找到保单。这样的话，田飞的医药费就不成问题了。你说什么？保险？是的。爸妈，这是您儿子的理赔单，麻烦您签字确认。嗯，好。这些资料我会帮您整理做归档，到时候向领导申请。那么赔款金额还有赔款时间，到时候我打电话通知您，到时候您确认一下。嗯。嗯天飞，妙妙已经学会骑自行车了，厉害吧？大孩子。真是一件痛并快乐的事儿。他淘气的时候，我恨不得把他塞回肚子里；可是他懂事儿的时候，我真是觉得幸福。因为我们的长大，父母慢慢变老了。因为孩子们的长大，我们也慢慢变老了。这些日子，我总是会回忆起我们在一起的时光。我们一起上班、下班。一起吃饭、睡觉，挺幸福的呀。可是你说，脚踏实地就是原地踏步。你要做金字塔顶端的人。你不甘心怎么过？结果，我们就走得越来越远了。
减肥。你说人如果可以预知未来的话，你还会这么心急火燎的去追求所谓的成功吗？你和小鹿在一起之后，我恨你，我非常非常恨你。当我看到烟云纸上出现两条线的时候，我真的不知道该怎么办。我觉得世界末日都要到了。我去了医院了，我也躺在手术台上了，可是我还是领证脱逃了。我决定把这个孩子生下来。你知道快生孩子的那段时间，我是怎么过的吗？从开始的时候，是夜里，我一个人提着东西，打车去医院，疼了，就靠着树歇一会儿，等阵痛过去了，再赶紧走两步。等我到医院的时候，整个人像从水里捞出来了一样，浑身全被汗湿透了。算了，不说这些了。提到这些事儿。还是会觉得难受，所以我不想跟你说关于妙妙的任何事情。我甚至不想让你知道，在这个世界上，你还有一个女儿。哎，小姐，你这房子这不是还没有腾空啊？你看，结婚照还在这挂着呢。啊、呃，如果你们确定要租的话，我会收拾干净的。你看行吗？我看挺好的。行，那我们就这样定下来了。说说话，我知道，我说话你一定听得见。
。妈妈，我吃饱了，我要去那边玩一会儿。去吧，别跑太远啊。嗯。田飞怎么样了？还是那样啊。不过我觉得他能听到我们说话，所以我相信他一定能醒过来。别说到田飞，你就眉飞色舞的，我可是会吃醋的。小易，我真觉得你该带妙妙去见田飞。开什么玩笑呢？我怎么可能带妙妙去见田飞？我恨不得把妙妙给藏起来。妙妙是田飞的亲生女儿，她心里一定特别惦记这个孩子。如果你带妙妙去见她，说不定能够唤醒她。其实，我也是想了很久才决定和你说的。我打心底里不希望妙妙或你和田飞有任何接触，但想想，这么做也许太自私了。当初是我鼓励你去见田飞的，现在我还是赞成你去见他，去唤醒他。小易，我了解你。如果田飞不醒，你会把车祸赖在自己头上，你会内疚一辈子。让我想想吧。垃圾我帮你倒吧。哦，好。嗯。哎，我说呀，这这次你怎么不跟着他呀？他穿着睡衣拖鞋跑不掉的交费，那个酒兵去三十二床的田飞。三十二床今天已经交过费了，十万块呢。还交不交？交交。儿子。妈妈得好好的跟你唠一唠啊！哎，哎呀，真是天无绝人之路啊！妈呢，跑了好几天。哎呀，保险公司呀、啊，终于把这个理赔金呐、啊、给拿下来了。<笑>你找谁啊？走错。
啊，点头，点头，哎。<笑>小鹿啊，哦，师傅，小鹿啊，这个，哪里你怎么来了、啊？哎呀，我们看着垃圾倒这么久，就知道你肯定是到医院来看田飞了，怕你被人家欺负，我跟你爸叫个车就追过来了。我能被谁欺负？田飞现在躺在病床上，一动不动，他怎么欺负我？当然是田飞的妈妈了，这老太太凶得很嘞。小鹿啊，我问你啊，你是不是把上午租房子的钱拿来给田飞治病了啊？哎呀，你这个丫头，你看，真是个傻丫头，田飞现在就是个无底洞。我们家就是有一座金山，也是填不满的。你怎么就这么不开窍呢？你啊，还有完没完呢？你，怎么说小鹿也是个有情有义的人吧？啊，小鹿，快来快来，那回去吧啊！来来来，快回去回去，来来来，上车。哎，干嘛来？您看，瞧一下，这房间。装修的多清爽呐！那这阳台采光多好。那你这这一个月多少啊？三千，一个月三千。三千。哎，对。能不能便宜点呢？哎，大妈，你去小区打听打听，就这样的房间，现在三千到哪里还住得到呢？三千。行，哎，呃，就这么定了。小脑袋，哦，呜！哎喂，小易啊，刚才我看见田飞妈妈拿着个大袋子往我们夫家方向过去了，不知他又要干什么了。那我带妙妙到超市去逛逛，一会儿他走了，你再打电话给我。我再带妙妙回家。好，好，好，知道了吧？又怎么了？田飞妈又出什么幺蛾子了？我爸说看见她进咱们小区门了。哎呦，那怎么办呢？说来就来。哎呦，小姨你在家呢，谢谢你去看我们家田飞，你可真是个有情有义的好姑娘啊！小姨妈，你好，<笑>请坐，来来来来，哎，请，请坐，哎，<笑>哎呀，我的亲孙女怎么又不在家了呢？啊，我爸带妙妙出去玩了。啊、哦，又出去玩了？哎呀，你们俩还要张大眼睛看好了，这是个大奇迹！哎呦，我呀。有钱了，啊，一百万呢、啊！哎，这个一百万呢、啊，我要留给我的亲孙女儿，我要让她上最好的小学、最好的中学、最好的高中，然后咔送到美国，我也跟着一起去啊！哎呀，我呀，就在医院附近呢，相中了个大房子，比你这大，宽敞又亮的，给我的亲孙女儿单独弄一个大房子。然后呢，我就给我们家妙妙请个保姆、保安
家教，让他好好学习各种各国的语言，咔啦咔啦咔啦，英语、法语、俄语、德语、阿拉伯语、西班牙语。这是田飞的医疗费和您的养老费，您给收好了。其实妙妙不管跟着谁，她都是您的亲生孙女，这种血缘关系是不会被改变的。没错，谁带不是都一样带吗？我带，到时候你们就过去看看他。但话不能这么说啊！妙妙从生下来到现在都一直跟着我们。对呀、啊，如果突然改变环境，对孩子的生长也不好。那你要嫁人了呢？你是带着妙妙，人家会欺负他，会打他，这样对他成长也不好啊。除非你向我保证，嗯，终身不结婚，一辈子不结婚，到了七十八十也不结婚。什么话你啊？当初是你儿子移情别恋的，你现在还不让小姨结婚呢？你以为你儿子是皇帝呀？呦呦呦呦呦呦！我没有不让小姨结婚呢，她结婚把妙妙给我，很简单。你什么逻辑？你们想想啊，田飞现在这个样子了，他。不然他能不能醒？就算醒过来，肯定是不会生孩子了。你把妙妙给我，我不会让他吃亏的。我就像自己的眼珠子一样保护他、爱护他，要疼够了。无论你说什么、怎么说啊，我都不会让妙妙跟你走的。不，如果你乐于接受和理解的话，我们随时欢迎你来看妙妙。如果有合适的机会，我也会带妙妙去看田飞。但是如果你非要跟我抢妙妙的话，你去法院告我们吧，看法院怎么说。你不要弄醒他，睡得可香了呢。妈、嗯，我今天得加班，没法陪妙妙去动物园了。他回来起来肯定得闹。你放心吧，工作最要紧了。等他醒了，我和你爸带他去。好，那我先走了。哎，拜拜，再见。哎，别跑啊！妙妙，妈妈，妙妙，我去动物园看大老虎。不可以这样说妈妈的呀！一会儿啊，外公外婆带你到动物园，不是一样吗？哦，对了，妈妈说了，她要是下班早，就到动物园来找我们，好不好啊？妙妙，你看，外婆给你涂了果酱了，最好吃的，来，快快吃啊！吃啊！听话，奶奶，听话，宝贝，这来吃了，我带你去，好不好？好了啊，我们俩吃，我们俩吃了以后马上就走。哎哎，好好好好。哎呀。我们俩赶紧吃，吃完了我们俩一起去啊！听说今天动物园里啊，还有小猴子、大狗熊在那表演呢，可好玩了！哎呀，真的、啊！那我们赶快吃，哎，赶快吃，喝牛奶啊、哦！哎呦，今天牛奶可香了！啊，赶快吃，赶快吃，吃完了咱们去啊！哎，嗯，哎呀，哎呀，太开心了，太开心了！啊，嗯。妙妙要吃吗？来来，自己坐到这儿。哎呀，妙妙，你看你看，你看，那个妈妈呢？那个羊驼多好玩！你看这个。哎，妹妹，你看，那个小羊驼在跟着妈妈，你看到吗？要吃奶。那我妈妈呢？我妈妈怎么没来？你妈妈要下了班以后带妙妙来玩儿啊，乖，妙妙，你渴不渴呀？外婆给你喝点水。妙妙可乐。来来来，听话。哎，妙妙，妙妙，妙妙，来来来来来。哎呦，你妈妈说了，小孩子不能喝可乐。听见没有？走走走，我们去看小猴子。哦。要不，要不给他买一罐吧？不行，他这是耍赖。啊，耍赖达到目的以后就要耍赖了。今天别想喝可乐。不哭不哭不哭！不去，我和外公去看小猴子了。走，我们走，我们去看小猴子去了啊！喵喵，我们走了啊！我们走了。哎呀，就给他买一罐可乐吧。你怎么总是跟我唱反调呀？这怎么教育好孩子呀？妙妙脾气太大了，这样子长大了可了不得，让他改，得改。走走走走，走，你走了啊！妙妙的呀，妙妙啊，妙妙，快快快，妙妙，妙妙
别尿啊！同志，你有没有看见一个穿蓝衣服的？喵喵裙子啊！哎呀，哦、对不起喵喵，你没看到个女孩这么高大？没有，没有，没有。咱们去去一个外公外婆都找不到的地方啊！走，挂着咱们俩，躲起来啊！哎，不哭。过来接你，妙妙，妙妙在吗？哎呀，你总算来了！小姨啊，找到了吗？没有，你们报警了吗？报了，报了。小姨、啊，妙妙要喝可乐，我不让买。妙妙那么小，我跟她较什么劲呢？哎呀妈，你现在就别说这些了，谁也不希望这样，是吧？要是找不到，我就不想活了。好了好了，别哭了，还是先找妙妙要紧啊！别哭了，别哭了。哎呀。你说妙妙会不会田飞妈带走啊？不知道啊。这样子，我和猴子先去医院，你们俩在动物园附近再找一找，有什么事打电话啊。好好好，我先过去。去去去，快去吧。妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，哎呀，好吧，这就是奶奶家，好不好？好。哎，好。奶奶跟你说呀，哎，就这个包包是你爸结婚的时候奶奶戴在头上，哎呦，当时都爆炸了，知道不？来来来，奶奶给妙妙我的亲孙儿，哎呦喂，小公主啊，来，嗯，哎呀，美死了！来，哎，这是妙妙姐的亲口，哎，这样，奶奶，奶奶，爸爸，爸爸，妈妈。妈妈，叫叫叫妙妙姐姐，叫妙妙姐姐，妙妙姐姐，抱着，哎，这看妙妙这么多玩具，好，你看，吃的，哎呀，来，那走喽，找妙妙姐姐去喽。哦，哎呦，你看，哎呦，奶奶接个电话啊。<笑>谁呀？啊，你说。哎呀，什么？我没你你你你说什么什么？啊！妈妈妈妈，我我马上马上马上马上，护士护士护护护士，这得帮个忙好吧？我马上马上来。哦，好，好的。哎呀，妙妙妙妙。奶奶有一个特别大的一个重要的事情，奶奶走走走，可快的去，就十分钟，十分钟回来啊！乖宝宝就在这等奶奶啊，谁敲门都不能开门啊！哎，好，嗯，你在这乖乖的玩啊，乐乐这边有吃的啊，奶奶马上就回来啊！怎么样啊？别担心，没事。他可能有点受凉，痰卡在气管里。现在我们给他吸了痰，已经没事了。放心了啊。哦，哎，哦，谢谢啊。儿啊，你可是让妈妈给吓坏了。没事啊，没事。哎，哎呀，哎呀。
。您怎么来了？妙妙走丢了，我爸妈带她去动物园，她就跑没了。哎，那你不去找？你跑这儿来干什么呀？啊？啊？你的意思是我把妙妙给拐跑了？啊？你爸爸妈妈两个人还看不了一个孩子呀？啊？你过来看看，看看，看看，看看。哎，小心！快看看。刚才我儿子就给瘫在这儿抢着了，让医生给抢救过了。我哪有闲工夫去给啊？怪那妙妙呀！啊，你们赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走！阿瑞，我为什么这么命苦啊？儿啊，你快睁开眼睛看看呐，看看呐！哎呀，对不起，嗯。我去你们家要孩子，你们是硬是不给。我说我带吧，你妈妈说这个呀那个呀的，啊！我再告诉你，你们真的把我的孙女给丢了，我跟你没完。还有你，走走走，赶紧走，赶紧走，走，走走走走走走走走。儿子，没事了。去哪儿了呀？他碰到人贩怎么办？他还这么小，他连家庭住址都说不清楚。小易，你先冷静，你要坚强。我们先去车站附近找找，好吗？嗯、护士，麻烦你，护士，护士，我想问一下，二十七号床，田飞的家属。今天都在这儿吗？不是的，就因为他儿子呼吸异常才赶来的。请问你知不知道他家住在哪儿？这个不知道。我知道妙妙在哪儿了。妈妈去，马上就回来啊！你好嘞，马上就回来。妙妙，妙妙，妙妙，来！没事了，没事了，你还好吧？
。这人活在世上就这么几十年，他图个啥呢？啊，房子、车子、钱，你都有过。你快乐吗？不快乐，对吧？啊，儿子，妈跟你说个大事儿啊！妈现在手里抓着一百多万，可妈一点都不快乐。想想以前的生活，多好啊！妈去买菜，为了省个一两毛钱，就跟他打劫呀，说呀说呀说的，啊，把家里的易拉罐啊、饮料瓶啊、报纸啊，还有你的小作业本，妈都收起来，哎，拿去花上钱，给我的宝贝儿子买点饮料。还有，妈妈为了省电，哎，背上那个大椅子，跑到梧桐树底下乘凉。哎呀，想想那时候一家人多好，每天呀、啊、有那么多的事儿一起做，一家人一起吃饭，又说又笑的。如果人没了，光有钱有什么用啊？啊？才知道这个大道理，已经晚了，嗯、啊，也许还不算太晚。妙妙，啊，妙妙，妙妙，奶奶，奶奶不是坏人吗？上次就是他把我抱走的。不是不是，妙妙，妙妙。这是奶奶在和你做游戏呢，你不相信？问问奶奶。奶奶，你是在跟妙妙做游戏吗？对，奶奶跟妙妙玩呢。啊，嗯，我小宝贝儿，快看爸爸，快看爸爸啊！妙妙，来，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙这就是你的爸爸。不对，我有猴子爸爸。妙妙，这是你亲生爸爸。猴子爸爸只是，只是猴子爸爸。妙妙有两个爸爸陪着一起玩，多好啊！那他怎么还在睡觉啊？那是因为他赖床啊。到现在还在睡觉，他都睡了很长时间了。他是在冬眠吗？对呀、啊。可是春天来了，你快叫他起床。来，快去叫爸爸。
是，可是。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。爸，快起来！爸，爸爸，爸爸，快起来！爸，爸爸，爸爸，陪妙妙玩！爸，爸爸，爸爸，不要偷懒了，陪妙妙玩！爸。小鹿，又在弄这个，整天闷在家里秀，就不怕把眼睛弄坏了？就快修好了。天黑的事儿已经过去这么久了，别老闷在家里，去认识认识新朋友。你别太想不开了，啊！家里挺好的，不想出去。喵喵。喵喵。当然，那天见到妙妙，他都高兴的流眼泪了。医生说，爸爸很快就会醒了，多亏妙妙给他唱歌。那爸爸醒了以后会住到我们家来吗？不会的，爸爸他有自己的家呀，但是他会经常来看妙妙的。嗯，我知道了，妈妈要和猴子爸爸结婚，所以就不能住到我们家来，对不对？这是谁教你的呀？猴子爸爸。什么？猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。我什么都没说啊。我打了。猴子爸爸。快跑快跑。爸爸来喽！有没有快跑？爸爸，我给你唱一首歌，是妈妈教我的哦。甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜。就像花开在春风里，开在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。
人呢，我叫叫妈妈，儿子，叫妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，哎，阿妹，听见了，听见了没有？叫妈了，你听见了没有？叫妈妈，妈，儿子。嗯嗯，妈就知道你会醒，嗯，妈就知道，妈就说过，我儿子醒了，哎呀，喵喵，快叫爸爸，来喊爸爸，哎。你怎么来了？我来是想告诉你，杰飞醒了。医生说，只要他加强锻炼，以后就可以像正常人一样生活。小洛，当年田飞什么都没有，我相信你一定是很爱很爱他，才会把他从我身边抢走。你们结婚以后，你几次来找我吵架，都是因为你在乎他，所以我相信。你是爱他的，你别那么奇怪。我当时那么恨你，恨天飞，可是我真的看到他一动不动的躺在病床上，我真恨不起来了。突然发现，人带着怨恨去生活是多么辛苦，多么累。如果可以选择，我愿意怀着感恩的心去生活。如果没有田飞，我就不会有这么可爱的女儿。如果没有你，我就不会遇见新的爱情。如果没有这场车祸，我可能一辈子都不会这么宽容。几年前。我是流着眼泪成全你和田飞，但是现在，我是真的想祝福你们了，小罗。找他去吧。
飞，别过来。我欺骗自己，一如往常，人来人往，还是怀念他的目现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却赶来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放，还是像我一样，从没有说？我要靠自己的力量站起来。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？像个傻瓜，祝福他，成全他，潇洒却赶来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放，还是像我一样？小鹿，我们重新开始，好吗？好。